Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss about some examples on basic current mirror circuit. So let's see the examples. So let us take the first example as this one. So this is the example number one. So in this example number one, you can see a current basic current mirror circuit has been given and both the transistors are matched. Here beta, here beta. Now we need to find the value of I out. So, in this case, what will be the general equation of this I out? What will be the general equation of this I out? So, this I out ka hoga, to abhi abhi, pichle wale video mein kya dekha tha? In the previous video, the I out value can be written as beta by beta plus 2 into the I reference. That means, if we want to find this value of the output current, we need to find the value of this reference current. Otherwise, we cannot find the value of the I out. So, beta to given over. So, this beta, aapka exam, pe, exam mein given hoonge. So, we can put the value of beta. That means we need to find the value of I reference. So, now, how to find the value of I reference? So, for finding the value of I reference, let us denote some voltages here. So, for this transistor Q1, what will be the, this is the base and this is the emitter. So, it is an NPN transistor. So, this one base will be positive with respect to this emitter. So, that means this potential is also VBE. Similarly, here bhi mera potential aayega VBE. Okay. So, this is the VBE potential. This is the VBE potential. Now, let us apply a KVL to find the value of I reference. KVL kaha se apply karenge? Iha se lekar sidha ye wale loop mein KVL apply karenge. So, this is the KVL loop that you can see. The red line is the KVL loop. So, now, if we apply the KVL in this red loop, so what will be the equation? So here you can see VCC, so it will come out to be minus of VCC, then plus I reference into R, so plus I reference into resistance R, uske baad pe short, fir plus VBE plus VBE, uske baad pe ground, so that means zero. So, from this equation, I can find the value of I reference. So, what will be the value of I reference? So, VCC minus VBE. So, VCC minus VBE divided by these are. So, this will give us the value of the I reference. This VCC value aapka provided honge. Ye wala VPC, VCC value aapka given hota hai. Exam time mein. Aapka jo VBE value hai, you know that this VBE value is nothing but 0.7 volt because it is operating in the active region or ye jo resistance value hai, this resistance value will also be given. I am not using the data, you can use the data and put here, you can find the value. I am giving the examples only. So, to find the value of I out, we need to find the value of I reference and I reference can be found from applying KVL through this red line. So, after applying the KVL, we got the value of I reference. So, this was the example number one. Now, come to the this circuit. So, this is the example number two. Here you can see two transistors Q1 and Q2. Both of them are having a value of beta. Both of them are having a value of beta. Beta, this beta is not equals to infinite. Ye beta, mera Infinite nahi hai, but high value hai. Sabhi ke liye applicable hai, sabhi circuit ke liye. To beta is high. To beta agar high hoga, to mera iha pe jo I out current honge, what will be the equation of the I out current? So I out current can be written as similar equation of this beta divided by beta plus 2 into the I reference. Now, if we want to find the value of the output current, we need to find the value of the I reference current. So, here you can see, this VCC here was 
ये वाला VCC को मैंने ग्राउंड कर दिया और यहां पे जो ग्राउंड था इसको मैंने माइनस वी डाल दिया सो so, ये सर्किट में मेरा करंट मिरर सर्किट फिजेबल होगा कि नहीं होगा लेट अस सी दैट सो फर्स्ट थिंग द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इफ यू रिमेंबर फॉर द करंट मिरर सर्किट वाज दैट दैट दिस टू ट्रांजिस्टर्स क्यू वन एंड क्यू टू मस्ट ऑपरेट इन द एक्टिव रीजन सो यहां पे Q1 को एक्टिव रीजन पे ऑपरेट होने के लिए मेरा जो जे जंक्शन होगा जे जंक्शन कहां पे है यहां पे मेरा जे जंक्शन है क्योंकि ये मेरा एमिटर है ये मेरा बेस है ये मेरा कलेक्टर है सो so, जे जंक्शन को मेरा फॉरवर्ड बेस होना चाहिए और मेरा जे जंक्शन को ये जो मेरा जे जंक्शन है ये जे जंक्शन को मेरा रिवर्स बेस होना चाहिए तो ये जो मेरा माइनस वी पोटेंशियल यहां पे अप्लाई किया गया है तो ये वाला मेरा कौन सा ट्रांजिस्टर है दिस इज एन पी दिस इज एन सो एन पी एन में ये जो मेरा पी एन जे जंक्शन है एन साइड में देखिए मेरा नेगेटिव पोटेंशियल और पी साइड में मेरा ग्राउंड पोटेंशियल सो दैट मींस दिस जे जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बस ड्यू टू दिस माइनस बी so we can write that the je junction will be forward bias due to minus vee aur jc junction to aapka reverse bias honge kyunki mera yahan pe vcb potential kya hai this is zero volt short circuited so jc junction to reverse bias so that means q1 will be in the active region q2 to mera active region pe tha now so that means ye jo mera circuit hai ye abhi current mirror circuit ki tarah operate kar sakte hai to uske liye mera yahan pe potential kya honge npn transistor so this potential will be vbe now If we want to find this I out, we need to find the value of I reference. So I reference का value कहाँ से आएगा? I reference का value if we apply KVL in this loop. ये वाले loop में मुझे KVL apply होना चाहिए. ये वाले loop में. So if we apply this KVL, so what will be the equation? तो यहाँ पे तो zero voltage. So zero minus KVL डालने के बाद KVL डालने के बाद. So KVL डालने के बाद यहाँ पे zero फिर प्लस आई रेफरेंस इनटू आर सो यहां पे आएगा आई रेफरेंस इनटू आर फिर दिस वीबी पोटेंशियल प्लस वीबीई पोटेंशियल देन दिस माइनस वीई पोटेंशियल माइनस वीई पोटेंशियल इक्वल्स टू जीरो सो दिस इज द इक्वेशन राइट नाउ सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई रेफरेंस सो आई रेफरेंस का वैल्यू क्या होगा वीई वी ई माइनस वी बी डिवाइडेड बाई दिस आर सो दिस इक्वेशन विल गिव अस द वैल्यू ऑफ आई रेफरेंस तो यहां से मैं आई रेफरेंस को निकाल सकता हूं क्योंकि मेरा जो वी वैल्यू होगा ये वाला वैल्यू मेरा प्रोवाइडेड होंगे वी वी वैल्यू पॉइंट सेवन एंड दिस आर वैल्यू विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई रेफरेंस बीटा वैल्यू नोन है यहां पे आई रेफरेंस पुट कर दीजिए आपका आई आउट निकल जाएंगे सो दिस इज वन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ द करंट मिरर सर्किट जहां पे VCC को ग्राउंड किया जाता है और मेरा ये वाला ग्राउंड जो है उसको नेगेटिव पोटेंशियल डाला था सो दिस विल बी द सेकंड एग्जांपल। नाउ लेट अस मूव फॉर द थर्ड एग्जांपल। सो एग्जाम्पल नंबर थ्री इज दिस वन वेर आपने क्या किया यहां पर मेरा था वीसी तो वीसी को मैंने वीसी रखा और ये जो मेरा ग्राउंड था ये वाले ग्राउंड को मैंने माइनस ऑफ वी कर दिया अब देखना है कि ये करंट मिरर सर्किट की तरह काम करेगा कि नहीं करेंगे सो फॉर दैट पर्पस आपका जेसी जंक्शन देखना है तो जेसी जंक्शन कहां पे है यहां पे मेरा जेसी जंक्शन जेई जंक्शन कहां पे है यहां पे मेरा जेई जंक्शन अब जेसी जंक्शन आपका तो रिवर्स बायस में होंगे क्योंकि यहां पर मेरा कलेक्टर टू बेस पोटेंशियल जीरो है तो मेरा जंक्शन जेसी जंक्शन जो मेरा एन पी एन है सो एन पी जंक्शन जो जेसी है कलेक्टर जंक्शन वो रिवर्स बेस पे हो जाएगा बट यहां पे जो जेई जंक्शन है तो एन साइड किसके साथ कनेक्टेड है माइनस वी के साथ पी साइड किसके साथ कनेक्टेड है 
ये कनेक्टेड है प्लस वीसीसी के साथ सो दैट मीन दिस जेई जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बस सो दिस ट्रांजिस्टर Q1 ये जो Q1 ट्रांजिस्टर है ये Q1 ट्रांजिस्टर इज राइट नाउ इज इन द एक्टिव रीजन और Q2 ट्रांजिस्टर तो पहले से मेरा एक्टिव रीजन पे था तो दोनों ट्रांजिस्टर मेरा एक्टिव रीजन पे है और बाकी सारे जो रिक्वायरमेंट्स था फॉर द करंट मिरर सर्किट वो यहां पे एप्लीकेबल है कि Q1 एंड Q2 टू आर परफेक्टली मैच्ड सो इसके लिए मेरा जो बीटा होंगे दिस टू बीटा विल बी सेम ये दोनों बीटा सेम होना चाहिए तो ये सारे कंडीशन आपका फुलफिल अगर होगा तो ये मेरा करंट मिरर सर्किट की तरह काम करेंगे सो नाउ इफ आई वॉन्ट टू फाइंड दिस आई आउट फॉर दिस करंट मिरर सर्किट और बीटा मेरा बीटा इज नॉट इक्वल्स टू इंफानाइट ये बीटा इंफानाइट नहीं है बीटा हाई वैल्यू है बीटा इज हाई वैल्यू सो बीटा अगर हाई होगा तो मेरा आई आउट के लिए तो एक नोएल नोन इक्वेशन है दैट इज बीटा बाई बीटा प्लस टू इन टू द आई रेफरेंस ये वाला इक्वेशन है सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई आउट बीटा वैल्यू आपका प्रोवाइडेड होता है एग्जामिनेशन पे दिस इज ए प्रोवाइडेड so if we put the value of beta so we'll get the value of beta by beta plus 2 that means we need to find the value of i reference ye wale i reference value mujhe nikalne hai so i reference ko nikalne ke liye mujhe kya karna hoga ek kvl apply karna hoga so kahan se kahan tak kvl aayenge kvl aapka aayega ye wale red line ki tarah in this way so this is the kvl loop aur ye potential kya hoga माइनस यहां पे प्लस बेस इज हायर देन एमीटर सो यहां पे आएगा वीबीई फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर सो नाउ इफ यू अप्लाई द केवीएल इन द रेड लाइन लूप रेड लाइन लूप पे मैं अगर केवीएल अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा पहला माइनस वीसीसी उसके बाद आई रेफरेंस इन टू आई आर सी सो आई रेफरेंस इन टू आर सी उसके बाद आपका वीबीई पोटेंशियल सो प्लस वीबीई पोटेंशियल उसके बाद आपका आएगा माइनस वीई इक्वल्स टू जीरो सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई रेफरेंस सो आई रेफरेंस वैल्यू विल बी माइनस यहां पे था यहां पे भी माइनस सो वीसीसी प्लस वीई माइनस वीबीई divided by rc so this is the equation of i reference so if i ye jo mera vcc value hai ye vcc value ye ve value vb value rc value all this value will be provided in the examination you just put the values find the value of i reference then put the value of i reference here and calculate the i out so this is the procedure to calculate the आउटपुट करंट फॉर अ करंट मिरर सर्किट नाउ ये था मेरा तीनों एग्जांपल नाउ लेट अस गो फॉर द फोर्थ एग्जांपल यहां पे देखिए यहां पे माइनस वीसीसी यहां पे कनेक्टेड है और यहां पे मेरा जीरो पोटेंशियल है जीरो पोटेंशियल अब ये अगर माइनस वीसीसी है तो ये जो मेरा जेई जंक्शन होगा जेई जंक्शन दिस जेई जंक्शन के जो मेरा एन साइड है ये मेरा P साइड सो N साइड इज काउंट कनेक्टेड टू द ग्राउंड एंड P साइड इज कनेक्टेड टू द माइनस VCC. तो ये जे ई जंक्शन मेरा रिवर्स बायस में हो जाएगा और यहां पे जो मेरा जे सी जंक्शन है सो दिस जे सी जंक्शन विल ऑल्सो बी रिवर्स बायस बिकॉज यहां पे मेरा वी सी बी पोटेंशियल जीरो वोल्ट है सो so, दोनों अगर रिवर्स बायस में हो जाएंगे तो ये जो Q1 ट्रांजिस्टर है ये Q1 ट्रांजिस्टर कभी भी एक्टिव रीजन पे नहीं होगा एक्टिव रीजन पे अगर नहीं होंगे तो ये जो सर्किट है दिस सर्किट कैन नॉट एक्ट एज अ करंट मिरर सर्किट सो दिस सर्किट कैन नॉट एक्ट एज अ करंट मिरर सर्किट सो नॉट पॉसिबल सो इट इज नॉट पॉसिबल ओके नाउ कम टू दिस सर्किट लास्ट वन सो दिस सर्किट इन दिस सर्किट यू कैन सी दिस पॉइंट ये जो माइनस बी था वहां पे मैंने ग्राउंड कर दिया यहां पे पॉजिटिव सिमिलरली इफ यू लुक द जेई जंक्शन 
ये जो मेरा जे ई जंक्शन है तो जे ई जंक्शन के मेरा एन साइड और पी साइड है यहां पे सो एन साइड में कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल पी साइड में कौन सा पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल सो पी इज एट लोअर पोटेंशियल देन एन सो जे ई जंक्शन विल ऑल्सो बी रिवर्स बेस और यहां पर तो मेरा वी सी बी जीरो वोल्ट पे है तो मेरा जेसी जंक्शन तो रिवर्स बैस पे होंगे सो जेसी जे दोनों रिवर्स बैस पे है दैट मींस ये जो मेरा ट्रांजिस्टर है दिस ट्रांजिस्टर इज राइट नाउ नॉट इन द एक्टिव रीजन एक्टिव रीजन के होने के लिए जे फॉरवर्ड होना चाहिए जेसी रिवर्स बैस होना चाहिए बट यहां पे दोनों रिवर्स बैस है दैट्स वाई दिस सर्किट विल ऑल्सो नॉट एक्ट एज अ करेंट मिनट सर्किट सो इट इज नॉट पॉसिबल नॉट possible so you can see out of this five circuit the circuit number 1 circuit number 2 circuit number 3 are acting as a current mirror circuit but the circuit 4 and circuit 5 are not acting as a current mirror circuit so in this way we can analyze the basic examples of a current mirror circuit so hopefully you have enjoyed the video and thank you for watching the video